sinds Polen bij het Vrije Westen is gaan horen, is het flink gerenoveerd. Bijna overal liggen nieuwe snelwegen en glanzende straten, rijk behangen met prachtige lichtjes. Er zijn luxe hotels, futuristische winkelcentra en Amerikaanse tv-series. Er zijn snelle fietscouriers die voedsel bezorgen, 24 uur per dag. Polen is meegegaan in de vaart der volkeren. Behalve in het Silesische Wouwbzig. Sinds de mijnen in 1999 werden gesloten, knaagt een diepe armoede aan de wanden van de stad. Veel mensen zijn vertrokken naar het buitenland. En wie blijft, moet knokken. Hallo, przesun się na chwileczkę, 1 maja. 138 przez 3. Bogdan en Carolina hebben een gezin met vijf kinderen. A następny możesz już mi podać? Następny ci podam. Batorego? Batorego. Tak, to też potrzebuje. Zij is huisvrouw en hij hakt hout voor de armen. Voor hen die de centrale verwarming niet kunnen betalen. Bo część Wałbrzycha ma piece, nie ma gazowego ogrzewania, nie ma ogrzewania z, y, 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 od państwa. Bo jest za dużo, za dużo kosztuje. Bo za dużo kosztuje, nie mają na tyle, na tyle pieniążków, żeby, żeby sobie zrobić po prostu. Nie? Bo praktycznie połowa Wałbrzycha je, no ma, ma piece. Nie? Że nie, nie, nie mają gazowego, nie mają tam innego ogrzewania, nie mają na jakieś paliwo czy coś, tylko trzeba palić. No i z tego, że trzeba palić, to ja mam zarobek jakiś tamkolwiek. Bo jakby nie było pieców, to by nie było dżaba. Nie? Ale to są, jest trochę taka biedna okolica. Tutaj tak, ta, ta uli tak, tutaj tak. Nie będzie wejść. Jeszcze dwa. Ja mam, mam. Na ile jest? Yes. Dzięki. Dzięki, pa, na razie. Bo jeśli mogę pytać, proszę panią, ile na miesiąc z tym drewnem e, zarabiacie? No i to zależy od zamówień. Znaczy nie ma tak dużo, jest do 30-40 zamówień, no to już jest tak na dzień, ale to nie jest codziennie. Ale na miesiąc, ile to wtedy będzie? Już jak tak trochę cieplej się zrobiło, ten listopad był cieplejszy, no to już było, no ciężko było, nie? Tak. No ciężko, no ci stali klienci, no to jak się pokończyło, no to... No to już zamawiali, nie? Ale jak wtedy przetrwać tutaj? No jeszcze zasiłki rodzinne są na te, te 500 plus mamy tu jeszcze i to tak. Ten 500 plus? Tak, na zasiłek na te dzieci po 500 zł. Nie? Aha. To na czwórkę. No to na dwa... Bo co, ile wtedy dostajecie? 2000. 2000 na miesiąc. Na miesiąc. Te 2000 to jest tak. Myślę, te same zarobki, tak jak w fabryce, tutaj ludzie zarabiają. No to teraz te zarobki w tych nasz... Te... No, teraz te zarobki. Co? Zaraz ci da, masz tu, proszę. Łucz sobie. Bo teraz te zarobki? No te zarobki tak są tutaj 
Ukraińcy są u nas i po prostu... Ukraińcy, co tak, to znaczy? I, y, tutaj zamieszkali w Polsce i oni się przyjmują za najniższą stawkę, tam po 10 zł na godzinę, a Polak nie będzie za 10 zł pracował, nie? No. no jest, nie jest lekko. Mogę spróbować? Nie jest lekko, bo na ten kawałek chleba trzeba, no, trzeba się napracować. A jak tutaj jest na przykład czwórka, piątka do utrzymania, no to jest, no jest komu dać jeść, nie? To jest No dajemy sobie radę, o! No ale jak? Na ten obiad zawsze jest. Na obiad zawsze jest, ale jak? Bo widzę tutaj dużo mięso. Bo w promocji jest mięso, dlatego jest dużo mięsa. Przepraszam, nie chciałem. Chciałem mocniej. Daj ślutko. W zeszłym roku byłem chyba trzy dni na wakacjach, no to było no, fajnie było, nie no, przez pięć lat trzy dni byłem na wakacjach. No, zaoszczędziłem trochę grosza, także na trzy dni mi starczyło. <laughs> Wybawiłem się nad jeziorem w Polsce, także no, no, nie, no, nie byłem jeszcze w Czechach, nie trochę tak, że jakbym, no, już za granicą byłem raz, nie? Tylko w Czechach. No. No, to, no, poza tym to wie. No. Myślę, że teraz jak, jak się rozkręcę, rozkręcimy z tą, tą, tą rozpałką, to pojedziemy gdzieś trochę dalej do Niemiec. <laughs> I, tyle, I tyle będzie. Damy radę. I, I nasze życie się skończy. <laughs> nie, no jest trochę przed nami. Nie? No, nie wiadomo. Małe dzieci jeszcze. No, jeszcze trzeba dzieci wychować, o to chodzi. No. I się cieszyli, że, że komuna padła, tak? No, bo była niedobra, bo nie było co jeść na przykład, bo, bo były kartki, bo było to. Padła komuna. No, mamy co jeść, jest, jest wszystko w sklepie. Ty, nie tylko niczego nie ma geltu, nie ma pieniędzy. No i, no i taką mamy wolność. No. Jest wolność, a nie można zarobić, żeby człowiek chciał. No i trudno. Tak jak jest, tak jest. No. Jedź, bo ciebie nie ma. A już mała mama. Jak zrobić? Mam umie te rączki. No masz umie te rączki. No tutaj wszyscy uciekają z tym za granicą. Jakby była nawet możliwość, to byśmy, jakbym miała taką możliwość wyjechać stąd, to z miłą chęcią bym się spakowała. Nawet nie musiałabym się pakować tak, jak stoję z nimi, tak bym wyjechała. Co? Nadmuchamy? Het oude mijngebied heeft haar glans lang geleden verloren. Voor de mijnen die gesloten werden is een economische zone in de plaats gekomen. Alleen vertrekken nog steeds de meeste Polen naar het buitenland, omdat ze daar meer verdienen. En blijven de oude mensen achter. Vlak bij Wauwbzicht ligt Czokołowsko. Een voormalig kuuroord en prachtig dorp in de bergen. Maar ook daar zijn de inwoners grotendeels vertrokken. Dobry. Czy pan ma wodę niegazowaną? Duża Mało? butelka. Duża? Tak. Słyszałam, że sklep pana jest ostatni sklep w Szłokowosko. No tak, tak na to wygląda. Tak na to wygląda? Ta, I już nie ma w ogóle, nie ma inne sklepy? Nie, 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 już nie. Wszystko tak się jakoś zminęło. Ale kiedy się zminęło? Bo myślę, że kiedyś tutaj coś było. Było pięć sklepów i tak po kolei wszystko. 
Ej, czekolada miała być. Tak. No jak w przyszłości będzie? No nie wiem, to... Jak to będzie dalej? Bo pan myśli, pan jeszcze długo będzie pracował, prowadził sklep? A nie, jeszcze z parę lat i koniec też kariery. Więc sklep pana będzie ostatni sklep w Sokołosko. No, no jeszcze troszkę, pa, parę latek jeszcze może tak. Bo już rok do emerytury mi zostało. Jeszcze rok? No. Ktoś tak, człowiek kiedyś piekarnię prowadził. Same nocki się robiło w piekarni. I co pan myśli o przyszłość w Sokołosko? No nic się nie rozwija, nic się nie tego. Nie wiem, jak dalej to będzie trwało. Co pan na chyba te za mnie? Het is alweer 30 jaar geleden dat Polen haar laatste communistische dagen beleefde. Maar de herinnering eraan is allerminst vervaagd. Eigenlijk staat iedere Pol met zijn ene been in die tijd... en met de andere zoekt hij op de tast een weg in de nieuwe tijd. Moje mooiste, jak wczoraj to było w kopalni Wałbrzych tutaj. W Obrzychu. i pewnego dnia mama przylatuje do domu, że jest tąpnięcie, nie? Przysypało go ziemią. No tam tysiąc metrów pod ziemią. No, leżeli tam, miałem iluś tam trzech czy czterech i było, leżeli tam przez siedem dni. Siódmego dnia to już jedli drewno, pili swój mocz. No nie było żadnego ratunku, żeby, żeby ich wydostać tam. Nie, nie mogli się doczekać po prostu. Świadomie, świadomie umierali. Nie? No ale ratownicy się przewiercili no i powydostawali ich z, z, z tej kopalni. Nie? Wiadomo szpital, wiadomo jakieś tam kuracja. No i ojciec po wyjściu ze szpitala już, już, już więcej nie wrócił do, do kopalni, tylko mówił, że ja szedł do pracy. Ja mu tam powiedziałem krótko, że nie ma fieranek, nie ma okien, Zwariował. nie będę pracował, nie. No i później poszedł do pracy na wioskę, no, tam kupił sobie kawałek ziemi, konia, no i zrobił sobie taką zabawę, no. Sprawę komentuje też rzecznik marszałka województwa, który uważa, że wcale nie jest tak źle. Gdzie to dajemy? W prawo, lewo? O! Labirynty. Koniec. Oj. 60 zł. Dziękuję. Polecam się na przyszłość. Dziękuję. Do widzenia. Słyszałam, że tu jest taka strefa ekonomiczna. Ale co to, co to znaczy? To są zaku za zakłady. Tam jest Toyota. Bardzo dużo tam 10 tysięcy ludzi robi. Bardzo dużo tutaj z Obrzycha tam robi. Nie? Bo właśnie wczoraj żeśmy, znaczy się rozmawialiśmy o tym zakładzie, że ja mówiłem, że to jest kołchos. No bo jeśli się wyjeżdża o godzinie 4 rano i wraca się o 19, no to, no to praktycznie no, na noc się wraca tylko do domu. Nie? No to, są te, to są właśnie te fabryki. Tam kierownikiem jest y, y, obcokrajowiec na przykład i y, majstrem obcym, tam y, Polak tylko ma pracować i nic więcej. In het buitenland verdienen de Polen vier keer zoveel als thuis. Wie bij Toyota werkt in Wałbrzych is alleen dan waardevol als hij niet zoveel betaald wil krijgen. Victor is een trouwe Toyota-werknemer. En in ruil daarvoor heeft hij een geweldig snelle motor en een huis. Als hij oud wordt, zal hij pensioen krijgen. En als hij ziek wordt, is hij verzekerd. Hij verdient dan misschien niet veel, maar zijn kinderen zijn groot. En dus is het meer dan genoeg. 
u siebie Ale sprawę. Paweł, jaką maszynę masz? Mój Boże, ile waży? 90... 200 kilo gdzieś tam. 200? No. A ty jeździłaś kiedyś motorem? Nie. nie. Jako pasażer? Nie, mówię jako ty. Jako pasażer też nie. Marzysz jeździć. Nie, nigdy nie jeździłam. Ale co? Wtedy... Powiem ci, ja mam taką koleżankę filigranowa, jest, ona jeździ coś z czymś takim podobnym nawet, nie? To no kwestia, chciałabym. słuchaj, jak to jedzie, to już się trzyma drogi, to nie o to chodzi utrzymać. Usiądź sobie, usiądź sobie i zobacz, że go utrzymasz. Przełóż nogę przez ten, przez siedzenie i utrzymasz go spokojnie. Znaczy, no, nogę postaw na ziemi, tak Ty jak się... na ziemi, o, ale na, nie wiem, czy dojdę. Aha, zobacz, no tak. że w sumie to nie jest ciężkie, co nie? Jak się jedzie już. Czekaj. A jeszcze gdyby był trochę niższy motocykl, jakaś tam 600 czy 500, to by spokojnie mogła sobie Nie boisz się teraz, Paweł? <laughs> co, to, to twój skarb jest. <laughs> I jesteście najbogatsze chłopaki w mieście? Polsce. Nie, w Polsce. Polsce. Jesteście najbogatsi w Polsce. <laughs> ale, w, ale tutaj, stąd, nie, 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 nie. Mi się wydaje, że tak. Jak masz pieniądze dla Ducati... Znaczy, taki... kwestia teraz tak. Czy y, bogactwo to tylko pieniądze? Nie, to też jeszcze jest y, inne rzeczy. Spokój, zadowolenie i to wszystko. Co nie? To jest też bogactwo. Drogie maszyny, ale to jest zasługą naszej pracy, że pracujemy, że mamy stabilną pracę. Nie musimy szukać tułać po świecie. Lang voor de Toyota-fabriek verdienden sommige inwoners van Sokołowsko hun geld in de mijnen bij Wauwzig. De hele omgeving was ernstig vervuild. De levensverwachting lag vijf jaar lager dan in de rest van Polen. Smok, smok en nog eens dikke, bruine smok. Victor herinnerde zich nog goed. En toen, in 1999, gingen alle mijnen opeens dicht. Toyota bracht vooruitgang. For all the people who can work here. The state is not always good for its people. Toyota does that well. Welzijn is high in the vandal. Veiligheid en rust, alles wat je nodig hebt in een wereld die zo snel verandert. Die belofte van veiligheid betekent dus ook macht over mensen. Want Toyota is meer dan werk. Het is deel van je identiteit. Cześć. Cześć. Dobre wybór. Dobre wybór, tak. Ja zawsze biorę makarony ziemniaków. Zawsze bierzesz, bierzesz makarony, makarony albo ryżę. Ale ile lat tu już pracujesz w firmie? Od 2004 roku to 14 lat. A to sporo. I byłeś szczęśliwy, kiedy Toyota się tutaj przyprowadziła? A się dała pracę. No tak. No tak, wszystkim dała pracę wielu ludziom, bo przecież rynek taki był brzychot duży. Nie wiem, czy jest możliwość, ale jeśli Toyota się przeprowadzi gdzieś indziej... To jest za duży koncert, żeby się przeprowadzał. Za dużo zainwestowane tutaj jest, tak myślę ja, nie? Ale w końcu też myślę, bo że Toyota tutaj ma firmę, to jest, bo polska robota jest tańsza, tańsza niż tak. na przykład w Niemczy albo w Japonii. No w takim kraju żyje i tak jest. Że tak po prostu się ułożyły losy Polski, że tak się dzieje, no to już tego nie zmienimy. Co nie? Chciałbym też zarabiać jak na przykład Niemiec, Anglik czy ktoś, w tych relacjach żyć, tylko no, żyje tutaj. Co nie? Ale zawsze wtedy będzie ryzyk. Że na Ukrainie jest taniej niż w Polsce. Będzie taki, będzie taki. I firmy myślą o pieniądze w końcu. No tak, no biznes to jest biznes. Wiktor heeft geluk, maar in de rest van Sokolowsko is het kruimels zoeken. 
Je ziet de lege huizen en je voelt de armoede. Maar de meeste mensen verstoppen zich achter hun ramen. Oh, dzięki. Ja sama panią polowałam, bo chciałam te skarpetki. A ja tu tak raz, raz w miesiącu przyjeżdżam. Nie? Tak? Sama pani wie, jak tu jest. Ludzi nie ma, nie? Nie ma, wszystko powyjeżdżało. Pusto się zrobiło. No, oczywiście. Żeby nie turyści, to by to tak było. No, no, to prawda. Do widzenia. Do widzenia. Wszystko za granicą opanowała całą Polskę. Może niedługo będziemy nawet nazwę zmieniać, że, że to już nie Polska. Jaka nazwa? No, no nie wiem jakaś. Wymyślą jakąś nazwę międzynarodową i, 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 i będzie tyle. No. no nie ma nic. Budowa Wrocławskiego Szpitala Onkologicznego. Sprawę komentuje też rzecznik marszałka województwa, który uważa, że wcale nie jest tak źle. Michał Nowakowski zaznacza, że projekty zapisane w umowie nie są zagrożone i mają... Toen de vader van Bogdan zat opgesloten in de kolenmijnen en bijna het leven liet, was Rusland hier de baas. Op sommige plekken is dat nog heel goed zichtbaar. Zoals in Soepsk, in Noordpolen bij de zee. Achter de bomen ligt de militaire basis verscholen. Hier werkten de Polen en de Russen samen. Aan de verdediging tegen hun gemeenschappelijke vijand. Het vrije en kapitalistische Westen. Je moet eens schorren, zei je. Pusie. We zijn eens schorren. Aha, dat is zo ontzettend. Naast de basis staat nog steeds een woonwijk. Waar oud-militairen en hun kinderen leven. Maar de Russen zijn vertrokken. Kurde, niet aan je. Kijk, wees de rabine en tot hij meest de rabine. Dobry. Co panowie tutaj robią? My jemy samoloty. Ze względu na to, że się zbliża rocznica powstania byłego pułku tutaj. 28 słupskiego pułku lotnictwa. Aha, więc muszą e, być e, sprzątane. I... To znaczy, żeby to było ładnie wyglądało, no tak, żeby ładnie. można było czcić pamięć o tym pułku, to trzeba dbać o samoloty, które takim, są w takim małym mini muzeum naszym. Ale czy te samoloty kiedyś stali na tą bazą tam dalej? To znaczy, kiedyś tutaj, była, kiedyś tutaj był pułk lotniczy. Najlepszy pułk w Polsce. Tak. Najlepszy pułk w Polsce, który otrzymywał zawsze najlepsze samoloty, najlepszy sprzęt. Te samoloty, które tutaj mamy na, na pomnikach mini muzeum, one wszystkie tutaj latały. Ale to były polskie samoloty, czy...? To znaczy, to robili Rosjanie te samoloty. Ten samolot był MIGiem 17, później Polacy przejęli licencję i robili pod nazwą LIM, Lim 5. Ale, to te, ale Rosjanie tutaj byli? Rosjanie przyjeżdżali wtedy, kiedy przychodziły, kiedy przychodziły nowe samoloty i oni byli, przyjeżdżali reklamatorzy, którzy siedzieli, serwisowcy, którzy przez dwa lata siedzieli w razie usterek czy coś, to oni naprawiali i w razie potrzeby podpowiadali, jak należy eksploatować dany sprzęt. I co pan wtedy o tym sądzić, że teraz Amerykanie tutaj mieszkają? Co my możemy sądzić? No, niech sobie mieszkają, nikomu to nie, nie wadzi. Tylko, że po co ta tarcza, to jest... Wiadomo, że wszyscy wiedzą, że ta tarcza to nie jest dla ochrony naszych tutaj terenów, tylko dla ochrony Stanów Zjednoczonych. No. Tak samo jak i w Rumunii, tak samo jak i bazy rakietowe, rakiety Patriot. No, to są wszystko przeznaczone do obrony terytorium Stanów Zjednoczonych. Tak? No nie naszych przecież. To. Nie? No pewnie, że nie. No co oni to Ale oni to mówili, czy pan to tak To jest myśli? oficjalne, przecież wiedzą. Każdy, kto był w wojsku zdrowo myślący człowiek, to przecież wie. Kiedyś żeśmy byli, mówili państwem komunistycznym, byliśmy uzależnieni od Związku Radzieckiego. Teraz żeśmy przeszli do, komunizm został niby obalony, przeszliśmy do, na zachód, weszliśmy do Unii. Jak kiedyś Rosjanie byli naszymi przyjaciółmi, Amerykanie wrogami, teraz się zrobiło odwrotnie. No co zrobić? Podaj mi gąbkę, 
A gdzie ona? A, tutaj co leży? Rzuć ją tutaj. O. Ja jestem ciekawa, co się tam dzieje, bo nie, nie dużo się da widzieć i ludzie w Słupsku też nie za bardzo chcą o tym opowiadać. Trochę tajemnica. Czemu tajemnica? No wszyscy wiedzą, że budują tarczę antrakietową, będzie A. duży radar, który będzie śledził no przestrzeń i powietrzną będzie i będzie bateria rakiet yy, do zwalczania rakiet balistycznych, które ewentualnie by były wystrzeliwane w kierunku Stanów Zjednoczonych. No bo na teren Polski po co tutaj? Przecież my nikomu nic nie wadzimy. Mocarstwem dur, dużym zbrojeniowym są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone z Iranem mają problem, z Irakiem mają problem. Z Rosją mają problem, no, my nie mamy z nikim praktycznie problemu, więc po co to? Ale że jesteśmy w NATO, no to akurat jesteś, podpisaliśmy umowy, zgodziliśmy się na budowę tarczy antyrakietowej, żeby Amerykanie tutaj postawili i dlatego wiemy, że to nie jest tarcza antyrakietowa, która służy obronie granic czy terytorium Polski, tylko terytorium Stanów Zjednoczonych. Nie fajnie. No nie fajnie, no. Wie verdedigt Polen als het nodig is? En is de angst om niet beschermd te zijn de reden dat zoveel jonge Polen zo patriotisch zijn? Waardoor? Tot is het is docent internationale veiligheid. Hij werkte voor de inlichtingendienst toen Polen nog communistisch was en na de val van de muur voor de NATO. Hij was zijdelings betrokken bij de overeenkomst voor het Amerikaanse raketschild, maar zet er nu zijn vraagtekens bij. Polen heeft haar huid duur verkocht aan haar bondgenoot. Dit is Polska, tak? Schematycznie. Federatia Rosyjska. Królewiec. Tutaj. Białoruś. Niemcy. Tak? I teraz my jesteśmy mniej więcej tutaj w tym miejscu z Polski. Tak, je jeżeli jakakolwiek rakieta by tu leciała z jakiego kierunku, tak, to ten, ta, ten system rakietowy, antyrakietowy tutaj ma zastrzelić ten pocisk, który leci nad polskim terytorium. Czyli inaczej mówiąc, uznajemy, że strzelamy sobie pocisk nad własną głową. Logiczne czy nie? Czyli Iran, Irak i teraz, jeżeli te rakiety są strzelane z tych terytoriów, to one będą leciały nad Europą ich celem, co będzie? Co będzie ich celem? Stany Zjednoczone. Więc Polska jest bohaterem NATO. <laughs> Powiedzmy sobie, tak? Dus dat je eigen land hard geraakt kan worden, dat is de prijs die je betaalt als je de goede vriend wil zijn van Amerika. Maar in plaats van dat het de Polen een veilig gevoel geeft, voelt het onheimisch. Helemaal voor de mensen die nog steeds bij de basis wonen. Świętej pamięci Wujek Wiatrowicz. Latał, cały czas latał na, tych, na tym samolocie, bo do innych się nie mieścił. Za grubo był. Za grubo, tak. Wagowo. Gdzieś tu powinno być jego nazwisko napisane. Okay. Weź mi zdjęcie. Weź ci zrobię zdjęcie. To nasz MiG-19. Czy 19, tak? Tak. Mm. Ile razy w samolocie siedziałeś? W samolocie? <grym> Oj, sporo. Sporo, sporo. A teraz, a teraz, a teraz mamy cicho przez tych Amerykanów. Tak, nie wiadomo, kiedy będzie. No tarcza ma powstać w 2020 roku. To tak mówią, a tak ta, mówią. jak faktycznie to będzie tak, że nawet nikt nie będzie wiedział, kiedy i co ona będzie przewieziona. Wiem, tam sobie zdjęcie. No. Boją się, całe osiedle się boi, całe ograniczenie tej, tego osiedla, tak? Się boi wszystkiego. Nie, nie wiemy, co planują Amerykanie dalej. Co jest w planach nich. Żołnierza sobie chodzi spokojnie, na razie nie szczela. A może przez bramę jakoś palca poda, przywita się, czy nie? To jest... Yy... Górka mojego dzieciństwa. 
się jeździło na nich, na, na nartach, na sankach. Piotrek, powiedz mi, e, gdzie tak mniej więcej ta tarcza będzie miałaby stać? Ona będzie po całej bazie. Oho. I teraz nie wiadomo, że to mają być w końcu rakiety, czy to ma być tarcza no, antyrakietowa? No właśnie nie wiadomo. Obawy, e, obawy mam przez tą tarczę, że Putin może nas zaatakować, bo jesteśmy na pierwszym odszczale, na odszczał pierwszy. Ale to przecież to, to się aż, aż, aż tak pomyśleć, co to by się działo. Om de angst weg te nemen dat de Polen zichzelf niet kunnen verdedigen, heeft de vorige minister van Defensie jongeren opgeroepen om zich aan te melden voor het beroepsleger. Wat Jimjes vond dit eigenaardige en ook gevaarlijke politiek. Hij hield er een lezing over en kon vertrekken. Formalnie to jest tak, że nie zostałem formalnie zwolniony, tylko formalnie mi nie przedłużono umowy. Ale dyrektor w szkole mówił, dlaczego to było? Nie, 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 znaczy nie mówił, dlaczego to było. Znaczy mówił, że on widzi mnie jako bardzo dobrego pracownika, dobrego wykładowcę i chętnie ze mną podjął współpracę, ale z uwagi na, na, na nową politykę uczelni umowy nie podpisze. I pan co uwierzy? Znaczy, znaczy nie wiem, czy on sam w to wierzył. Bo co był prawdziwy powód? Znaczy podejrzewam, że prawdziwy powód y, był, było wygłoszone przeze mnie krytyczne, istotnie krytyczne uwagi do programu, który nazywa się kon Nowa Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej. I jak wygląda ta nowa koncepcja? W tejże koncepcji wskazano, że istotnym elementem obronnym państwa będzie nowy rodzaj sił zbrojnych pod nazwą Wojska Obrony Terytorialnej. W związku z utworzeniem nowego rodzaju sił zbrojnych, który jest konkurencyjny do istniejących sił zbrojnych, jest to najmniej dziwny. Ale ta nowa siła, kto wtedy te żołnierze będą? Te nowe siły zbrojne tworzone z wojsk ochotniczych. No tacy na przykład, jak na takim, pani pokaże Tutaj takim e, 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 ciekawym zdjęciu, e, e, które propaguje tego typu e, zachowania. Na przykład, że, 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 że aby młodzież zgłaszała się do tego typu formacji, e, mi, mi, po, między innymi promując... I minister takie zdjęcie pokaza, żeby znaczy, no, znaczy, nastolatki muszą się znaczy, zgłosić. Żeby... Znaczy nie muszą. Oni się powinni zgłosić i się zachęca takimi zdjęciami do tego, aby się do tej formacji zgłaszali. Nie. Tak? Ale tak. to na serio? Tak, tak na serio. Powstań! Brawo zbrot! To minister wolny narodowej jeden, jedyny rodzaj sił złoń podporządkował sobie osobiście. Jak siły zbrojne są podporządkowane dowódcy, to ten rodzaj jest podporządkowany ministrowi. Rozładuj broń! Minister broń narodowej, broń. osobiście. Aktualnie rzecz biorąc, na dzień dzisiejszy, z tego co, co, ja, co ja wiem, to jest około 5-6 tysięcy. On ma swój własne, swoje własne wojsko. Cały problem polega na tym, z populizmu. Ja uznaję, że jedyną formą walki jest uświadamianie ludziom tego, co się w Polsce dzieje. Ale pan teraz już nie może uświadomić ludzi, bo pan został zwolniony. Nie, no stwierdzono, że jestem, jak powiedziano mi, bardzo merytorycznie dobrze przygotowany, mam dużą wiedzę. Ale w tej chwili uczelnia zmienia profil i jest niepotrzebny. To wszystko.
Het verhaal van docent Wojimir geeft mij een ongemakkelijk gevoel. Een minister met een eigen leger? Waar zou hij dat voor in moeten zetten? En is het niet een beetje vergezocht? In Warschau ga ik op bezoek bij mijn vriendin Anja, die als afgestudeerd filosofe documentaires produceert. En volgens haar heeft hij gelijk. So what are you thinking about? Well, I find it hard to believe a bit the professor. Don't you think he was exaggerating a bit in his story? No. I mean, I know that he, you know, he seems a bit he sounds maybe a bit crazy, but I think that he's totally right what he's saying. You know, it's like if you, I'm, you know, I'm not a historian, but we, I discuss with all of my friends that actually what's going on in Poland right now, it reminds us so much uh, of what happened in the 30s. You know, it's the same method of propaganda. And it's, I'm not a crazy person, you know. I'm so angry with what's going on and a bit helpless as well, because I don't know what I can do about it. I can go on the street, I can manifest, I can protest. You know, but I don't know if it will work, you know. Do you ever think of leaving if you hear? Uh, yeah, quite often. Yeah? <laughs> yeah. Yeah, I'm really tired with this because I do care about my country, you know. Maybe it sounds like, you know, not pathetic, but, uh, but you know, I really identify somehow. I was born here, you know, I'm even a third generation living in the same house in Warsaw, what doesn't happen so often. So I feel really rooted and connected to Poland. So yeah, it, it hurts. One thing that this government does in a very smart way, I mean, I don't agree with it, but it's very smart how they do it. They really could sense that there are a lot of people in this country that are frustrated and they don't feel appreciated. And this government somehow you know, he started speaking to them personally. They, he's addressing to them. So they feel again, you know, more powerful and dignified. They will feel better and they will uh, vote for this government. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.